gracias por continuar con nosotros en este homenaje a la memoria de Eduardo Kingman. Y tenemos la gran suerte de que su hijo, su primer hijo, Juan Sebastián Kingman, está aquí con nosotros para contarnos uh, tal vez algunas interioridades de su vida, de la familia. Gracias, Juan Sebastián, por, por venir a este programa. Doctora, con gusto. Eh, cuénteme, yo sé que a veces estos recuerdos traen emociones, ¿no? Pero usted ha investigado un poco sobre la familia Kingman, porque Kingman es un apellido gringo, diríamos así, pues, ¿no? Totalmente. Totalmente, claro. cuénteme. Alguna vez le dije a mi padre, Cuchuco, ¿de dónde vienes? Sí. Mi, abuelo de, mi padre es de Connecticut, lo único que le iba a saber, ¿verdad? Y después de que muere mi padre, funcionó el museo 15 años, y entre las cosas... De, de mi de padre él. encontramos una caja. Yeah. ¿Qué es la coincidencia de la vida? Parece, ¿no? Cartas de mi abuelo de un pueblito que se llama Newtown, que es justamente a los dos días de la matanza esa horrible de los niños. Ah, ya, ya, ya. Entonces, algo pasa aquí. Entonces, tú balaja porque nos ponemos a investigar, ¿ya? Y descubrimos que mi abuelo era un médico que vivió ahí los últimos días en este pueblito de Newton. ¿Y él vino a, al Ecuador? Él vino al Ecuador como médico de las minas de... De Portobelo. En Portobelo, que, yeah. que era una concesión norteamericana yeah. en esa época. 1908. ¿Y se enamoró y se casa con su abuela? No se llega a casar, no sé yeah. si se llega a casar, no se sabe mucho. No se sabe, pero, pero lo cierto es que, queda, que, que tenemos quedan que, tres hijos que ahí. Quedan tres hijos y uno de ellos, que es mi tía Nishita, que murió en el año pasado con 101 años, ella va a los Estados Unidos llevado por su padre yeah. y regresa pronto porque quiere casarse mi tía Nishita. Entonces no se queda a vivir en los Estados Unidos, yeah. que era la voluntad de él. Y, lo, lo, lo que es, y los otros dos, Nicolás y, y, y Eduardo. Mi, y mi no papá, sea, claro, yeah. los dos se quedaron acá. Y lo que es, eh, solo son dos hijos. Dos hijos de, eh, mi, mi abuelo tiene una hermana que, se, que no tiene hijos. Y mi abuelo, los tres hijos, que solo se quedan en el Ecuador porque no tiene más hijos. En claro, el... entonces es una familia pequeña, pequeñita, más bien. Los nuestra, Kingman claro. Río Frío. Los Kingman Río Frío somos muy pocos. Ya. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué recuerdos entrañables tiene ah, usted no, de, de su padre? Ah. ¿Pintaba usted con él? Ah, claro. ¿Qué aprendió de él? Yo tuve la suerte de, de ser niño cuando él pintaba en el estudio. Y creo que sería la única persona que podía pintar con alguien presente, ¿no? Sí. Y siempre me daba los... Materiales. Los materiales. Claro que yo no le hacía mucho caso. Tampoco me presionaba porque sí. no quería que sea una repetición la historia, ¿no? Entonces, pero era un hombre muy simpático. ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, al doctor uh, Egas, eh, Julio Egas, ¿Ya? que le compraba cuadros. Pero le pagaba en monedas. Sí. <risa> Oiga, y a, veces, y, a, y a veces no le importaba cobrar, creo. O sea, no. Se olvidaban algunos de pagarle. Pero ¿no? si verá. Porque o sea, su mamá era la, la más. Pero eh, se quejaba porque es que le ponía los billetes malos adentro. Sí. <risa> Esas cosas de los pintores. ¿no? De, los, de los artistas. Sí, sí, sí. Pero sí. usted hereda una habilidad manual, ¿no? Yo, porque... Sí, yo tengo alguna posibilidad de ser carpintero, porque él fue también. Pues, <risa> también hacía los marcos de sus cuadros. Hacía los bastidores y también, de los cuadros. Claro, bastidores. ¿Sabe lo que era bueno mi papá tallando? Tiene unos, unos cristos muy lindos, tiene unas cabezas muy lindas talladas por él. Entonces, también fue muy hábil, yo me acuerdo haber, haberle visto construir un dormitorio completo. ¿Un dormitorio entero? Un dormitorio. Y ta, y, o sea, y, él cogía el formón, sí, sí, hacía, sí, sí, hacía sí, de sí, todo. Era buenazo con las manos, mi papá. Una faceta increíble. Él decía que si no era pintor hubiera sido carpintero. ¿Qué es lo que hace usted ahora después de jubilarse, no? <risa> después de jubilarse, sí. Sí. Está haciendo juguetes, ¿es cierto juguetes, eso? Juguetes, hago mesas, hago las cosas para entretenerse. ¿no? Claro, juguetes como cuáles. Hago caballitos, unos, unos muy bonitos, era haber claro. tenido fotos. Claro, que sí. De saber, pero no traje. Sí. Pero sí hago cosas lajas, ¿no? la verdad es que sí hago cosas lajas. Ahora, de la, de la memoria de su padre, ¿qué anécdotas, además de la que nos ha contado eso de que le pagaban en sueltos y cosas así, usted ah, recuerda? Porque usted vivió ah, buena parte de su vida con bueno. su papá y siempre en torno Me llevaba al museo, ¿verdad? Él, él fue director del Museo de Arte Colonial casi sí. 20, los 25 años que... Lo único que quería era jubilarse. Sí. 25 años de, y me llevaba desde niño al museo, ¿no? ¿Y sabe lo que me hacía? Salíamos a tomar el cafecito en el madrilón. Que, él era, que él era cafetero total. total y total. usted también. Entonces, no, no, era, era niñito. ¿no? En pero, esa época no. No, pero era yeah. bestial porque... 
me dejaba que camine con el de adelante y él me, sí, me, sí. me veía desde atrás, era un bandido. ¿no? Con gran sentido del humor. Con gran sentido del humor. Una vez caminamos para el colegio, a la escuela, y tendría siete años, y me dice, prueba ahí en el, en el poste de luz, que mete el dedo y le chum, claro, me cogió la corriente. Y se gozaba de eso. Era de esos, mi papá. Era de esos, de los que hacían de... bromas. Pero también cultivaba amistades entrañables. Ah, ¿Qué amigos no, sí, recuerda sí. usted? Bueno, él se va muy bien con su hermano también, ¿no? Con, Inf con, con Nicolás. Hermanos, sí. hermanazos, y, bueno. y hermanos de Bohemia, y hermanos de todo, de ¿no? Todo. Sí, pero aparte Había de... uno que me impresionaba siempre, que fue el Diógenes Paredes. Diógenes Paredes, otro gran artista. Un gran artista y era un hombre imponente. Entonces, mi papá pequeño y el hombre grande. Era terrible ver los juntos, ¿no? Juntos. Porque eran bien... Pero iba mucho por su casa. Iba mucho a mi casa, sí. ¿Qué otros intelectuales recuerda gente de, de la literatura, no solamente del, de la... Hacía, la, hacía las... Le gustaba festejarse el San Eduardo, que es el 13 de octubre. El 13 de octubre y estaba siempre el Alejandro Carrión, estaba Andrade. Estaba, todos los pintores estaban. Muchos acuerdo, pintores e intelectuales. Sí, ¿no? me acuerdo porque eran el Lucho Moscoso, uh -huh. eh, Carlitos Rodríguez, Guerrero. Siempre estaban ahí, ¿no? Y, y estaba, estaba rodeado de sus sí, amigos. Sí, ¿no? sí. Y él, y él era con cultivador de amistad, ¿no? Cosa que era muy... ¿Qué piensa ahora que ha pasado los años de que él ya no está? Eh, ¿Qué, qué, ¿qué es? dice usted? Pero, y de la obra de él, de la obra de él. De sí, la bueno, repercusión que ha tenido, porque siempre, él es uno de los, los grandes de la pintura. Sí, salía, lo que pasa es que ha sido una obra muy buena la de mi papá, pues no fuerte, ¿no? Sí, convocante. Y la impresión de verlo trabajar hasta en la cama, ¿no? Dibujar en la cama todas las noches, ¿no? Con su tintero y toda la cosa. Siempre me llamó la atención de la pasión a la, a la historia que tenía, de la, del yeah. dibujo, ¿no? Y ahora de lo que la gente dice de su obra, ah, no, de la admiración la que, sí. que genera. Sí, chusa. Ya sabe lo que es el apellido, que es tan cortito. Sí. Me siento enano, pues. <risa> no, eh, pero lo, lo importante es saber que hay un reconocimiento grande de la obra de, sí, del padre. Sí, por ejemplo, ¿no? estos 100 años de los, del Loja se ha portado. Hicieron una gran exposición allá. Y todo el año, ¿no? Hicieron un concurso de oratoria, hicieron un concurso de niños. Una maravilla los lojanos con su, con su... Con su hijo predilecto. Con su hijo predilecto. Sí. Usted nació en Quinquito. Usted y, y, y Soledad también nacieron en Quinquito. Y Soledad también. Y mi madre en Quinquito. También, claro. claro. Entonces eso influenció para que ustedes nazcan aquí. Así sí. es que esas raíces se remontan a Connecticut. A Connecticut. Van a Loja y vienen a Quito. Queremos agradecerle muchísimo a Juan Sebastián Kingman. Él nos ha dado un relato vívido, vivencial y muy sentimental de la memoria de su padre y de su familia. Así es que muchas gracias, Doctora, Juan Sebastián. Qué gusto. Y con ustedes, amigos, estamos luego de una pausa.